السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مهام ومن كل عين لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين صلاة وسلاما دائمين متلازم كلما قر الجديدان ومر الفرقدان أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفضه قولي إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ملالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتلع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين وديرك سورة الإسلام وجنة سنجتين بندرن دام وارشيكم أدوران بندر شرلا مدى برباشنا ونردنا ورو پروڑ ما آيا چڑنگ لان نملوك سمل چرکن ندر ஏன்னையும் நாடிந்தை முக்கும் முலகலில் சாமுகைக பிரவர்த்தனங்களில் பிருஜிலிச்சிந்தில்கன்ன சிப்பிக் காருவார் இது போலே புதியடுக்கையுடை ராஷ்டரைய மேலகலில் கடுத்துட்ட நேத்தர்த்தம் மல்கிக்குண்டிரிக்கன்ன நம்முடை முகத்தாய வேதியுடை நுக்ரைதனாய அத்திக்சன் அன்பர் ஓஜோன் அது போலே நம்மடை இமாத்தாய வேதியில்க விஷ்சராயிட்டில்ல நம்மடை பதியடுக்க கத்திப் உச்தாதவர்கள் பிரங்களையிலே கத்திப் ஜहருத்தின் ரहமானி உச்தாதவர்கள் நம்மடை பதியடுக்கையுடை பிமானவும் பதியடுக்கையுடை இஷசம் பிரஷச்தையும் லோகத்தின்டை முக்கமோலகலில் பாரி பரக்குமார் வழுந்த பந்துலிச்சு கொண்டிரிக்கின கண்ணியத் உச்தாதி சிலாமிக்கு காதமையுடே கருத்தனாய் ட்ரசரர் 
തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളും സമ്പാദ്യവും ദീനി ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചവഴിച്ച എന്നാൽ വലിയൊരു കുട്ടിഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ഒരു നിശബ്ദ ചലനത്തിലൂടെ നിശബ്ദ വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അഷ്റഫ് പുള്ളിക്കണ്ടം സാഹിബർഗൾ അതുപോലെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാർ ഉമറാക്കൽ ഈ മിസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം യുവജന സംഘത്തിന്റെ കരുത്തരായ പ്രവർത്തകർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ പ്രൌഢമായ വേദിയിലേക്ക് അൽമനോഹരാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി കിടന്നു വന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു റബു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഘമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നാഫിയായ അയ്യും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പോകുവാനും അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബറിടങ്ങളെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഭക്ഷണം നൽകിയ നമ്മുടെ അബുബക്ക സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും ബിസിനസിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാലമായി സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിയോ കുറച്ച അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹയർ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ഈ നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഭതിയെടുക്കയുടെ ഒട്ടുമിക്ക മേഖലകളിലും വളരെ രഹസ്യമായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഘടന യുവജന സംഘം പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് രത്താണിയായി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയും താങ്ങും തണലുമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തിക ശാരീരിക മാനസിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീന തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വളരെ പവിത്രമായ മാസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബിന്റെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രവചനങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മദിനം നമ്മൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുമ്പോ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പാവങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മോശമായ രീതിയിൽ കരിവാരിത്തേക്കുവാനും താറടിക്കുവാനും മാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും അഹോരാത്രം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാവരുടെയും ടാർജറ്റ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ഹജീഫ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് 
يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق إن نمرك خنل قندن نمرك خاندن ده بولي نمرك أنا ببي خندن ده بولي لوقتين ده إلا ما يخلق لكم إلا أعلقوا لكم مسلمين إنغلا تارجت جيننا أول سميم إنغلا لك قدن ده بيرن نمي أتاك جيانو جيانو Amma mosa mai citri giri kuwanu, algal kadisur mikun dulu khalam dengali lek kadan dulu. Adibu boleh sahaba kulu cudi cu, ya Rasulullah, jadi, yanggal udah yanam kuranja dano, yanggal udah anutha balam kuranja boye dano, yende ingine dulu, periksa nanggali lude, muslim inggal kadan dulu bogan ulah karena, ini cudi cepo. الله هو الله حبيب صلى الله عليه وسلم لما يبدأ في هذا الله أنتم يوم إذن كثير من الأنوربار بيرون لوقتين ده جنة سنجية نملون كنا كذبتنا كم بو إتتو عن غرود دل دل لنجلي رندام ثان تنيل كنا ده مسلمين غلام إننا كورابو أنكا بلتين ده سانكا بلتين ده Kurang boleh Allah, nama dia elit dan perbincangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala dewa kita mai citri kiri citan nu yende ini yuru abal gatte tulude, musibinggal katan tu bogan ulah karanam, yende karanam galam. Yenzi Allahul Mahabat min kulub adubikum. Shatrukhalude, khudayenggal ini nu muslim min parayum bo uru bukcham tujuh nu rikalam. Muslim itu pernah ni, pinne, abahre yanggan yang kita mudukkan, berde alagil katiri kena beri samai. Nama lodo ini sahara bahagun, sastra kelkutni tudangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahwat nabi. Hana ya Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu. Islam ini ke kadan de berundu de beri, perisema itu niskiri kano. Dini cipta ilu de, jiwi kewanu, ibit tanggal ko sahaba kul ko sahaja ciri nillya. Kaabah ilchan nu tawaf ciya, haram ilchan nu niskiri kya, sahaba kul ko sahaja ciri nillya. Muslim inggal ay algal beri, bala de rahsima ay abru de Islam ini maracch bi ciri nabi kaya. Bakshe. Walau ada abimana tu ada, saya ni Muslim mana, ini paraya anda orang ini ada. Bahana ya Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu, Muslim milik itu kerana benda sahaja dia mudahnya. Murid anggal cuci cuci ya Rasulullah, ya bi, lisna ala al haq, anggal satu tindak adu beralih. Anggal satu tindak adu beralih, ya bi, bi anggal beranjung ada, anggal satu tindak adu beralih. Abang, tin mai udah wah gerel. Nampol kejere sabdi kun nabar, 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 nampol kejere baca faad unda kun nabar, pena yun dunbar berbasa nabar tun nabar. Abang, tin mai udah alat gerel. Ibu tanggal beran jum bela, ade, abang tin mai udah alat gerel. Pinne yendi nani pedi, pinne yendi nani maranjun nil kun nade, pinne yendi nani ulicun nil kun nade, dayi rema itu. Yanggal kende, dini dah amat nanti kuade. Satyam thoran dvarayan, yanggal arayan, nabi ye pedi kende de. Ini nabi tanggal odu, Allahu binda habibin odu. Umur tanggal chodi kiriya. Beran Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hana ya Umar tanggal odu chodi kunna de. Ya Umar, macara. Ini nabi praya mandang, ini dicaya. Umur tanggal beranju, nabi ye. Yanggal ke perisema ini, kaabah ini chan tawaf jayam, kaabah ini chan perisema ini tawaf jayam. Allahu binda habib samudhi kiriyan, perisudhama ya Rabbi Allahu Hafizin de pandren de. Jatri ilum ilum, jah bilah kali ilum nampal nartun narali, nampal nartun na Allahu binda habib de. Madhu badi, prabhad anggal ini nampal nampal. Sanjiri kena deh, nere nere ya, ini sanjiri kena deh, nade. Anjir lengan lu mizna ada, thora kan guru cedu. Maksim apna kene deh. Lengan lu boleh. Full lo thora kene deh. 
സൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഹാനായ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായി ചെന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യാം തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു രണ്ട് സഫാക്കി ഒന്നാമത്തെ സഫിന്റെ നേതൃത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്വഫിന്റെ നേതൃത്വം മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പരസ്യമായി നിസ്കരിക്കാനോ വിവാദത്ത് ചെയ്യാനോ ഭയന്നിരുന്ന ആളുകൾ മഹാനായ ഉമൃതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ ഉമൃതങ്ങൾ രണ്ട് സഫാണ് രണ്ടാമത്തെ സഫിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടുപേരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപ്പതോളം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോയി പോയി അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്ന അക്രമിക്കാൻ കടന്നു വന്ന മക്കൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ നിര നിര അതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് മഹാനായ ഉമൃതങ്ങളാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിര അതിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളത് മഹാനായ പോയി ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇല്ല തടുക്കാനോ ചെറുക്കാനോ ഒരാളും കടന്നു വന്നില്ല ഇല്ല ധൈര്യമായി കഴയിലൂടെ തവാഫ് ചെയ്ത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മഹാനായ കടന്നു വന്നത് മുതൽ മുതൽ എന്നാൽ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ അഭിമാനം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് കാലക്രമേണ നമ്മുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രപിതാക്കളുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉള്ളത് മുസ്ലിം എന്നല്ലാതെ അതെ മുസ്ലിമിന്റെ പേരെന്നല്ലാതെ അതെ എന്ത് ബന്ധമാണ് നിന്റെ സഹാബാക്കളുമായി നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഉള്ളത് ഒരുപാട് കളിച്ചു നടന്നു എന്നല്ലാതെ അതെ വെറുതെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം കഴിഞ്ഞു ദീനിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി എന്നല്ലാതെ അതെ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹാബാക്കളുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് പറയാനുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ ഇസ്ലാം മസ്തമിക്കും ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചെല്ലിയതിന്റെ പേരിൽ വളരെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനായ മഹതിയായ നൂറുകണക്കിന് സ്വഹാബാക്കളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ പേരിൽ വളരെ ക്രൂരമായി നഗ്നരാഖി മരുഭൂമിയിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് നാടി വെച്ചു നടക്കുമ്പോ ഹിജാബ് ധരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമായി ദീനി ചുട്ടയോടെ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പരിഹാര നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ സൂചനയാണോ എന്ന് ലോകമസാനിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ ഇസ്ലാം മസ്തമിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ താടി വെച്ച് നടക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രം ഓരോ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇടപെടുന്ന കാലം ആരം ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഒരാളെന്ത് കഴിക്കണം ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദയനീയമായ സാഹചര്യം ലോകത്തിന്റെ അവസാനമാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മസ്തമിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഹിജാബ് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പരീക്ഷാഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ബീഫ് കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജോലി നൽകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് റീസൈൻ ലെറ്റർ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് തിരിച്ചയക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹബീബിന്റെ ആ മനോഹരമായ ഹദീസാണ് ആണ് അവസാന കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനും നിങ്ങളെ ും 
ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും വരും അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൂടിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നാശമുണ്ടാകും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിന് കാരണക്കാരാരാ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് എടുത്തു നടന്ന ബി ബി സിയുടെ വാർഷിക പ്രഭാഷണത്തില് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അതിലൊന്ന് ന്യൂക്ലിയർ വാർ അണുവായുധ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി അണുവായുധം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനെ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയെ തകർക്കാൻ നോർത്ത് കൊറിയയും കൊറിയയെ തകർക്കാൻ അമേരിക്കയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ആണവായുധങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാഖിയിലും ഒരു കാലത്ത് അണുബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇന്ന് വരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഗ്രാങ്കർ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിംഗ് പറയാൻ ലോകം അവസാനിക്കും ലോകം അവസാനിക്കുമോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്നത് ചർച്ചയാണോ അല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ലോകം അവസാനിക്കില്ല എന്ന് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നതിൽ എല്ലാവരും ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ ഇന്നെന്താ ചർച്ച എന്താ എന്നാണ് ഇത് അവസാനിക്കുക ഈ ലോകം ഈ അന്ത്യദിനം ദിനം തയ്യാമത്നാൾ എന്നാണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിലാണ് ശാസ്ത്രവും ദീനും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം പറയാൻ ലോകം അവസാനിക്കും വീൽ ചേറിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭക്ഷണവും പഠനവും ജനങ്ങളോടുള്ള സംസാരവും സമ്പർക്കവും എല്ലാം ഒരു ട്യൂബിലൂടെ സ്റ്റിഫൻ ഓക്കിംഗ് പറയാൻ നാല് കാര്യം കൊണ്ട് ലോകം അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ വാർ അണുവായുധം രണ്ട് ആഗോള ചാപ്പനം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വാമിംഗ് ചൂട് കുറയ്ക്കാം ഇന്ന് ഡിസംബർ ആയിട്ടുള്ളു ഒട്ടുമിക്ക കിണറുകളിലും വെള്ളം വറ്റിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് പിടിച്ചു പോവാൻ എങ്ങനെ ഈ വരുന്ന ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ ഏപ്രിലിനെയും മെയ് മാസത്തെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോർക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോടൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള കിണറുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ മഴ വരുന്നത് വരെ വറ്റാത്ത കിണറുകൾ ഡിസംബർ മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് വറ്റി തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇനി അഞ്ചു മാസമുണ്ട് ജൂൺ വരെ വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം അതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഘോള താപനം അത് കാരണം ലോകം ലോകം അതിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അതിന്റെ എന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണം എല്ലാറ്റിനും റോബോട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാൻ റോബോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റോബോട്ട് സെക്സിന് വരെ റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം ചൈനയിലൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു പോയ വാർത്ത ഞാൻ ഓർത്തു പോവാൻ ഭാര്യമാരോട് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ സെക്സ് ടോയ്കൾ ഉണ്ടാക്കുക സെക്സ് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ പകരം ഈ സെക്സ് ടോയ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചൈനയിലൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ റോട്ടുകൾ മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഓക്കിംഗ് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു വചനമാണ് ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഭാവങ്ങൾ കാരണമാണ് ഭൂമിയിലും കരയിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമിയിലും സമുദ്രങ്ങളിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിന്നാലോ ആരോ നമ്മൾ മാറിയാൽ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഡൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പക്ഷെ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പള്ളി മനോഹരമാക്കുക പള്ളി അലങ്കരിക്കപ്പെടുക അത് തെറ്റാണോ അല്ല അല്ല പക്ഷെ അത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളി എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കരങ്കിരിക്കാം കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അതിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതൊക്കെ നാളെ
മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് ലോകത്തെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുസ്ലിമിന് അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു ദുനിയാബിനോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം ഗ്രഹം ഗ്രഹം ജീവിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും കൊതി തീരാതെ ഇനിയും ഇനിയും ജീവിക്കണം പക്ഷേ ആഹൃത്തെ കുറിച്ചോ മരണത്തെ കുറിച്ചോ ചിന്തയില്ലാതിരിക്കുക മരണത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ആളുകൾ മരണത്തെ വെറുത്തു പോകും പോകും ദുനിയാവിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാവുക മരണത്തെ വെറുത്തു പോവുക ഈ രണ്ട് കാരണമാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളും മുസ്ലിം ഇത് രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ബതിയെടുക്ക എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ദുനിയാവിനോടുള്ള താല്പര്യം വെടിഞ്ഞ് മരണത്തെ ഓർക്കുകയും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലഭിതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതങ്ങനെ നടക്കല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവല്ല ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആളുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിമിത്തങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവിനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മരണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പാണ് എന്തേ നന്മ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടായാൽ ദുനിയാവിനോടുള്ള താല്പര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെയായാൽ നമ്മൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരും ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ക്ലബിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പേരിലും കഞ്ചാവിന്റെ പേരിലും കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ സ്വർണക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ മലാപുരത്ത് വെച്ച് നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമാനാണ് ഇത് ഇത് അൺകൺട്രോൾ ആയാൽ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണ് നമ്മൾ വിഡ്ഡിയ ശരീരം പറയാൻ വഴിയിൽ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അവൾക്കൊരു നമ്പർ കൈമാറണമെന്ന് നിന്റെ ശരീരം അത് പറയുമ്പോ ഏ അത് പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് എന്നാ നീ ബുദ്ധിമാനാണ് അല്ല പിന്നാലെ നീ ബൈക്കുമെടുത്ത് ബുള്ളറ്റുമായി നീ പോവാൻ നമ്പറുകൾ കൈമാറാൻ നിന്റെ പുഞ്ചിരിയും നിന്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളും നീ കൈമാറിയാൽ നീ നിന്നെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടത് നീ വിഡ്ഢികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്തിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതുകൊണ്ട് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറണം അതിനുള്ള വഴി ബാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആരാണോ മരണശേഷമുള്ള കബറിലേക്കും മഹ്ഷറയിലേക്കും ഒരുങ്ങുന്നത് ആരാ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്റെ കബറിടത്തിലേക്കുള്ള നഷ്ടത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ് ആ സമയത്ത് ദിക്കറി ചെല്ലി ഓ ചെയ്തോ ദിക്കറി ചെല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എന്റെ കബറിലേക്കുള്ള നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കബറിടത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാവേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയോടെ ഹരാമായ ചാറ്റിങ്ങുകളോ ഹരാമായ ചീറ്റിങ്ങുകളോ സംസാരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ അവരിൽ പെടുത്തട്ടെ റുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവത്തും മസിൽസ് ഉണ്ടാകും പിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകും സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വയസ്സുകളും ദിനങ്ങളും കബറിൽ കണ്ണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ 
ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്നാവുന്നത് എന്നത് ജനങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്ഥലം നീ എന്തിനാ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ വീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഹൃദയം മനോഹരമാക്കാൻ നീ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ ബാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഹൃദയം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് മുഖമൊക്കെ നമ്മൾ മിനിക്കാറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ബാർബറോട് പറയും എത്ര മോഡലാക്കാൻ പറ്റും അത്ര കിട്ടും മോഡലാക്കി അല്ലെ ബ്ലീച്ചിങ് വേണമെന്ന് കേൾക്കും ബാർബർ ഷോപ്പ് ദോസ്താദിനോടും കേൾക്കും നിങ്ങളോടും കേൾക്കും അല്ലേ അവർക്ക് പൈസ വേണ്ടത് അത് ഏത് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയാലും ഇവിടെയും താഴെ എടുത്തവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഫേഷ്യൽ വേണോ ബ്ലീച്ചിങ് വേണോ എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ്ങും ഫേഷ്യലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇതും കൂടി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലാമർ ആയിക്കോളൂ ഒന്നും നമ്മൾ എതിർക്കില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് നടന്നോളി പക്ഷെ ആ ഒരു ഗ്ലാമർ ആകുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഗ്ലാമർ ആക്കണം ഇത് മനോഹരമാക്കണം രണ്ടു മനോഹരമായിക്കോട്ടെ ഇത് കറുത്തിട്ട് ഇത് മനോഹരം അത് വേണ്ടത് അത് നഷ്ടമാണ് അത് നഷ്ടത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തിന്മയിലേക്ക് പോവാതെ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കബറിടത്തെയും മഷറയെയും നരകത്തെയും ഓർത്തു ഓർത്തുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് വേണ്ടി മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരൻ അടികൊണ്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കൈകാലുകൾ ബന്ധിയാക്കി ഉമൃതങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സദാചാര ഗുണ്ടകൾ എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ടാവും അല്പം ചില സദാചാര ഗുണ്ടുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടി കൂടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തുരുതുര അടിച്ചു മർദ്ദിച്ച് ശരീരമാസകരം ബന്ധിയാക്കി അമീറുൽ മുഹിനിയുടെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അമൃതങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം സദാചാര ഗുണ്ടകളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ കുഴപ്പം അവര് പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹിനീൻ ഇന്നലെ അനിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വീടിന്റെ മതിരിച്ചാടി ഒരു പെണ്ണിനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഒച്ച വച്ച പെണ്ണ് ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചു ബന്ധിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് മൃതങ്ങൾ എന്റെ ചിന്തയെ നീ തെറ്റിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ എന്റെ ആലോചനയിൽ നീ പിഴവ് വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ചിന്തയായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു നല്ല ധീനീബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചിന്തയെ തെറ്റിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ എന്ന് ചെയ്തുക ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹീനീൻ ഇന്നലെ ിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മ എന്നെ എന്റെ ശരീരം എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലൊരാടുണ്ട് ആ ആടിന്റെ കറന്ന് പാലെടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് കഴിവില്ല വിധവയായ ഉമ്മയാണല്ലോ കണ്ടാൽ വികാരം തോന്നാത്ത പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് പാല് കറന്നെടുക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ സഹോദരിയുടെ പിന്നാലെ പിന്നാ നടന്നു പോയി ഞാൻ ഞാൻ എന്നാണ് ഒരു വീടിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ നിങ്ങളുടെ ആട് ആട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് പെണ്ണ് പോയി പെണ്ണ് പോയി ഞാൻ ഞാൻ ായ ഉമ്മ ആടുമായി കടന്നു വരുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറുഭാഗത്തുള്ള വാതിലിലൂടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നത് മറുഭാഗത്തുള്ള വാതിലിലൂടെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നിട്ടെന്റെ ശരീരം കടന്നു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അമീറുൽ ഞാൻ കുതറി മാറി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മാറി നിന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ആരും കാണൂല ആരും അറിയൂല ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്ത് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഇഷയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഞാനും നീയുമല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ അറിയാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്താൽ എന്റെ കബറിടം കഷ്ടമായിരിക്കും ഇതാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഇവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ 
ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുക നാളെ മഷറയിൽ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്ന് ഞാൻ കുതറി മാറി മാറി ഈ പെണ്ണിനെ എന്നെ സമീപിക്കാനോ എന്നെ ശാരീരികമായി പ്രാപിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഉടനെ പുതിയൊരു അടവിലേക്ക് സഹോദരി നീങ്ങുകയാണ് ഒന്നിനെ പോലെ മാറാൻ പറ്റുന്നു ആരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെണ്ണ് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാലോ അല്ലേ ഒന്നിനെ പോലെ മാറാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഒരു യഥാർത്ഥിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും മറുഭാഗത്ത് നിന്നൊരാണ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പെണ്ണ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ രണ്ട് വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഫുള്ള് പൊടി പൊടിയായി പക്ഷെ രണ്ടു പേർക്കും പരിക്ക് പറ്റിയില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റ് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്താണ് ും പോലീസ് വന്ന പെണ്ണ് ഒന്നുകിലെ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിഴവ് മുഴുവനും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് പുതിയൊരു അടവെടുത്തു ഈ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു കാരണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആനയാണ് തേങ്ങാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവം സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കള്ളിന്റെ കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് സുഹൃത്തിനെ കൈമാറി അവൻ കുടിച്ചു കുടിച്ച ശേഷം പെണ്ണ് പോലീസ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കള്ളും കുടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് എന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വേദായാലും ആയാലും ിലേക്ക് നീങ്ങി ഉടനെ ഒച്ചപ്പാടായി ഒച്ചപ്പാടായി ഒച്ച വെച്ചു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അട്ടഹസിച്ചപ്പോ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി വീടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തുരുതുരാടിക്കുകയാണ് കാള പെറ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കയറെടുത്തോടുകയാണ് നമ്മുടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ കാള പെറ്റു ഏ ആണോ എന്നാ പിന്നെ കയറെടുത്തോടെ കാള പ്രസവിക്കൂല എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കൂല കാള പ്രസവിക്കൂലല്ലോ എരുമയും പോത്തും പശുവൊക്കെ അല്ലേ പോത്ത് പ്രസവിക്കൂല എരുമയും പശുവൊക്കെ അല്ലേ പ്രസവിക്കുക എന്നാ കാള പെറ്റു എന്ന് കേട്ട ഉടനെ കയറെടുത്ത് പോവ ഇത് ആലോചിക്കൂല നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ ഓടി പോവ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്ക അടി അതല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വന്ന പൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നദി ദാരുണമായി കൊല ചെയ്ത് കഷ്ണം കഷ്ണമായി കുടൽ മല പുറത്തു വന്നപ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർ ന്യൂനപക്ഷം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു മിനി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം അവിടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വേണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ബോർഡുകൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കാം അതേ പാണക്കാട്ട് പൂമുത്ത് ഹാനായ സയ്യിദ് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനം നമ്മൾ കാതോർത്തു നിങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഹൈന്ദവന് പോർലേൽക്കാൻ പാടില്ല ഹൈന്ദവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഈ കൊടുങ്ങിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈന്ദവന് പോർലേൽച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തല്ല എന്ന് മഹാനായ ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ എന്തുണ്ടായി അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അവിടെ കളിയാടി അടിബന്ധ് സംഭവിച്ചു അറസുകാർ കൊന്നത് എന്തിനാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കാരണം എന്തുണ്ടായി അയാള് സ്വർഗത്തിലെത്തി ഇനിയിപ്പോ ആ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് രണ്ടാമതൊരു ഹയാത്ത് ലഭിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരു ജീവൻ ലഭിച്ചാല് എല്ലാ ആരൊക്കെയാണോ കൊന്നത് കൊന്നവർക്കൊക്കെ കാശവാട് കൊടുക്കും താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഇവർ കൊന്നത് കൊണ്ട് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ പറ്റി ഇവർ കൊന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ പറ്റി ഉറപ്പാൻ രണ്ടാമതൊരു ജന്മം ഈ ഫൈസലിന് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം പോവുക ഈ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ സമീപത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കശവാട് പതിനായിരം രൂപ എന്റെ എന്നെ കൊന്നതിന് എന്റെ എനിക്ക് സ്വർണ്ണം ലഭിച്ചു കൊന്നത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടം ആർക്കവിടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായത് ഫൈസലിന്റെ ഉമ്മ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഫൈസലിന്റെ മാതാവ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വഴി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലല്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം നമ്മളെ അക്രമിക്കുവാനും പ്രകോപിക്കുവാനും മാനും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലും നമ്മെ പ്രകോപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ടൗണിൽ
ഉടനെ തന്നെ മദീനയുടെ മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ വൃദ്ധമാരായ ഉമ്മമാരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു അള്ളമഹാനായ അമീർ മുഹ്മിനിന്റെ ആ ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു വന്നു എല്ലാ ഉമ്മമാരും കടന്നു വന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇതാണോ ആ പെണ്ണ് അല്ല അല്ല ഇതാണോ അല്ല അല്ല ഒരുപാട് വൃദ്ധമാരായ ഉമ്മമാരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം ഒരു ഇങ്ങനെ കടവ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇന്നലെ എന്നെ വഴിക്കേടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്നലെ എന്നെ പറ്റിച്ചത് പെണ്ണിനോട് കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് വൃദ്ധയായ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഈ റൂമിലേക്ക് കയറി വന്ന പെണ്ണിന് നാലിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനോട് സ്നേഹം തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാപിക്കണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള വഴിയെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആലോചിച്ചു അവസാനം ഒരു പ്രീ പ്ലാനോട് കൂടി ഒരു പദ്ധതിയോട് കൂടി വളരെ അടവോട് കൂടി ഇയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാതെ വരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് മുമ്പ് ദുഹാ ചെയ്തിരുന്നു ലാഹുവേ എന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് യൂസുഫിന് അലഹിസ്സലാമിനെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ എത്ര യൂസുഫിന് അഭിമാനുണ്ടാവും എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്തും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരും വിചാരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും അങ്ങോട്ട് തേടി പോകണ്ട ഹരാമുകൾ നമ്മെ തേടി വരും അങ്ങോട്ട് തേടി പോകണ്ട ഹരാമുകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഓരോ നോരോന്നായി ലഭിക്കുമ്പോ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എനിക്കിത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാണ് നിർന്നിൽക്കുന്നത് അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ അല്ലാത്തവർ സ്വന്തം ശരീരം പറയാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവൻ കുട്ടിയാണ് ശരീരം പറയാണ് പറയാണ് സിനിമക്ക് പോവല്ലേ സിനിമക്ക് പോവാ ചെറുപ്പക്കാര് നാലഞ്ചാളുകൾ കൂടി ബൈക്ക് കൊടുത്ത് കാസർഗോഡ് പോയി സിനിമ കണ്ടു വിഡ്ഡിയാണ് അവൻ അവന്റെ ശരീരം സിനിമ കാണാൻ പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടു അവന്റെ ശരീരം പറയുകയാണ് ഐ എസ് എൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മനോഹരമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ കളി കാണാമല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വാല് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വാല് ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥാമാർ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും വാലാണ് സാധുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ചില ആളുകൾ ബുക്കിംഗിലാണ് വാല് ഇപ്പോഴും കേൾക്കല്ലേ നമുക്ക് കളി കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആലോചിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല അവൻ എന്റെ അവന്റെ ശരീരം അവനെ തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോ അത് അതേപോലെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാ മറ്റു ചിലരോ അതല്ല എനിക്ക് നേട്ടം ഇവിടെയാണ് സ്വർഗം രണ്ട് സ്വർഗമാണ് ലോകത്തുള്ളത് അല്ലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പെർലത്ത് രണ്ട് സ്വർഗല്ലേ ലോകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്വർഗം ഉള്ളത് ഒന്ന് പെർലം ഒന്ന് ഇൻവിന്റെ സദസ്സാണ് അല്ലെ രണ്ട് സ്വർഗമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ ജനിസാണ് രണ്ട് തങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും ഇമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗമാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് സ്വർഗം സ്വർഗം ഇനി സ്വർഗം ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അവിടെയും സ്വർഗം ലഭിക്കൂല അതെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളും ചാൻസുകളും ഉണ്ടായി പിന്നെ വാലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കുക അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് വണ്ടി വെച്ച് അവിടെ കേൾക്കാം പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കേൾക്കാം അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എണ്ണീറ്റ് പോകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പകുതി എണ്ണീറ്റ് പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ സൗകര്യം കുറവാണ് എവിടെ വേദന പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ചു സമയം സദസ്സിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശ്രേഷ്ഠത അത് നമ്മൾക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ശ്രേഷ്ഠതയാണ് പാപങ്ങൾ ഒരു ദ്വാഇന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയാണ് ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി വളരെ സുഹൈഹായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ലിക്രിന്റെ സദസ്സിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജിനിസിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇരുന്നാ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണിച്ചു പോയി കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് സഹീഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സഹീഹ് മുസ്ലിം 
ബുഹാരിയിൽ കാണാം നിങ്ങൾ എണീറ്റു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് സദസ്സിലേക്ക് വന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പാപം പുറത്തു തന്നു നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തു നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോയ പോലെ ഏത് പ്രഭാഷകൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏത് വിഷയ വേണ്ടത് ഇന്നാലെന്ന പ്രഭാഷകന്റെ ഇന്നാലെന്ന വിഷയം വേണം എന്നാ പിന്നെ അതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം വേദ വരും ഇഷ്ടം പോലെ വേദ ഇവിടെ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ വന്നാലുള്ള നേട്ടം എന്താ ഈ ഒരു ഓഫർ ലാഹു സ്വീകരിക്കണേ ാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി നമ്മുടെ സദസ്സല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ രണ്ട് കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഒന്ന് ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം ഒഴിവാക്കണം ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ദുനിയാവ് ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത ആഹുറത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാതെ ദുനിയായ ബോധമില്ല ജീവിക്കുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ അത് മാറ്റിയേ പറ്റൂ ചെറുപ്പക്കാരാ യാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ചില സൂചനകൾ കേൾക്കുമ്പോ എപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ചില ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അവരെ കഴിക്കുന്നത് വൈവിധ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി നമ്മുടെ ഉക്കർ ചെടുപ്പെട്ടില് എന്തൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് മട്ടൺ ഉണ്ട് മീൻ ഉണ്ട് പൊരിച്ചതുണ്ട് മീൻ കറിയുണ്ട് പച്ചക്കറി ഉണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് പത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കളത്തപ്പുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാണോ അല്ല അത് തെറ്റല്ല പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് അതാ ഞമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാമത്ത് നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹറാമോ തെറ്റോ കറാഹത്തോ അല്ല ചിലത് ഹറാമായിരിക്കും ചിലത് സുന്നത്തായിരിക്കും ചിലത് വാചുവുമായിരിക്കും അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കൽ അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കോളം വരുന്ന ഒരു വാര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ മനോഹരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് കുട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അത് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ ചങ്ങാതിമാരെ നാട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദ്മാരെ ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പുഷ്പം പോലെ കടന്നു പോകാമെന്ന് തെറ്റാണോ അല്ല അമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് എത്ര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഒഴിവാക്കുക ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് പറയും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ എന്തൊക്കെ പേരാ ഒരു ചിക്കന്റെ ഇത് നമുക്ക് പേര് വരെ അറിയൂല അൽഫാം ഉണ്ട് ഷവായ് ഉണ്ട് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവോ ആ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം വിഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഖത്തറിൽ ടീ ടൈം ഒന്ന് നടന്ന ഒരു പിന്നെ ബേക്കറി നടത്തുന്ന ഒരു മുതലാളി അതിന്റെ ഒരു ഓണറെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് കാണാനിടയായി വടകരക്കാരനാണ് ബഷീർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വടകരക്കാരൻ ഖത്തർ പോയപ്പോ ചായ കുടിച്ചതും ജ്യൂസ് കഴിച്ചതൊക്കെ ടീ ടൈമിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്ലേവറിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ചായ ഇരുപത്തിനാല് ടേസ്റ്റിൽ ഇതാനിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിവിധമാർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാലം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ചായ ആവുന്നു അല്ലേ അത് ഏത് പൊടി മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലും കാസർഗോഡ് പോയി കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചായ ഒന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവറിൽ ഇരുപത്തിനാലോളം ചായകൾ ഫില്ലി ചായ ഉണ്ടല്ലോ ദുബായിൽ ചായകൾ അങ്ങനെ ഒരു ചായ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കുലൂന അൽവാന വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മളിലെ കടന്നു വന്നാൽ വയസ്സുറബൂന അൽവാന
നിറപ്പകിട്ടാർന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന രുചിയുള്ള മനോഹരമായ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു കാലം അലം ഒരു കല്യാണത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒരു യൂണിഫോം ഒറ്റ കളറിൽ എല്ലാരൊരു പോലെ നവിന് അടുത്ത കസിന്റെ കല്യാണമാണ് നവിന് അടുത്ത വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഒരുപോലെ നെക്സ്റ്റ് കല്യാണം വേറൊരു കസിന്റേതാണ് അവിടെ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം കൊണ്ടൊരു കളി കളിക്ക ഒരു പെരുന്നാളിന് തന്നെ നാലും അഞ്ചും മോഡൽ വരെ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇന്നെടുത്തു കൊടുത്ത വസ്ത്രം നാളെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ആ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു അടുത്ത കല്യാണം വരുമ്പോ പുതിയാപ്പളോട് പറയാ എനിക്ക് വസ്ത്രം വേണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ആ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇട്ടില്ലേ ചോദ്യം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ധരിക്കരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഡ്രസ് തന്നെ എത്ര ഡ്രസ് ഉണ്ട് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ് എന്തൊക്കെ വേഷമുണ്ട് ഫാൻസിന് എന്തൊക്കെ പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരും വരും അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ിവിധങ്ങളുടെ ആ മനോഹരമായ ഹദീസുകൾ ഇൻഹുവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും സ്വന്തമായി ഇഷ്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണിതൊക്കെ അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണിതൊക്കെ ഹയാമത്തിനാളിന്റെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാണ് നന്നാവുക ചെറുപ്പക്കാര ഹരയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കയിലേക്ക് ഉമ്രക്ക് പോയ ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ മക്കയില് പോയ ആളുകളാണ് ഇന്ന് കൈപോക്കി നോക്കട്ടെ മക്കയില് ഇവിടെ ഇരുന്ന ആളുകളിൽ മക്കയിൽ പോയ ആളുകൾ മക്കയിൽ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയ ആളുകൾ ആരും പോയിട്ടില്ലേ വതിരക്കാർക്ക് ഉമ്ര ഒന്നും വേണ്ടേ കുറച്ച് പത്ത് ആളുകളുണ്ട് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും രാമത്ത് നാളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു മക്കയിൽ ടണലുകൾ വരുന്നത് കണ്ടാൽ മക്കയിൽ ടണലുകൾ വരുന്നത് കണ്ടാൽ ടണൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പോയ ആളുകൾ ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഗുഹ ഗുഹയിലൂടെ വണ്ടി പോവാ കാറ് പോവാ ബസ് പോവാ ഇത് മക്കയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതേ ഉള്ളൂ എവിടെ പോയാലും ഗുഹകൾ ഉമ്രക്ക് പോയ ആളുകൾക്കറിയാം ഇത് പണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിപ്പൊ തുടങ്ങിയതാണ് കുറച്ചു കാലായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് മക്കയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആവശ്യത്തിനുമാവട്ടെ അവിടെ ടണലുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കോട്ടിക്കുളം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ടണൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടണലുകൾ മക്കയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയായാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലൊക്കെ പോയാല് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ടണലിൽ തന്നെ പോവാ വെളിച്ചം കാണൂല ടണലിൽ തന്നെ പോവാൻ ട്രെയിനൊക്കെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മക്കയിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും ഉയർച്ചയിൽ അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ കടന്നു വന്നാൽ മക്കയിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പർവ്വതങ്ങൾ ആ പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും ഉച്ചയിൽ അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉയർന്നു വന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിത് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിത് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ചാടിയാൽ വീടിന്റെ റൂഫിലേക്ക് കയ്യെത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിലായിരുന്നു ഹബീബും സഹാബാക്കളും താമസിച്ചിരുന്നത് ഓലമേഞ്ഞ വീടുകൾ ഇന്ന് തേച്ച വീടുകൾ ഇന്ദപ്പനയുടെ മട്ടലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് ചാടിയാൽ അവരുടെ കൈകൾ റൂഫിലേക്ക് തട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കഥ എന്താ നല്ലൊരു ഐറ്റം വെറ്റുള്ള ഒരാൾ ഒരാള് കസേര വെച്ച് ചാടിയ അവരെ എവിടെ എത്തൂല 
എന്നാൽ നബിത്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഹസൻ ഹുസൈൻ വലിയല്ലാഹ് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചാടി അവരുടെ കൈകളെത്തും എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ചൊക്കെ ഹൈറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അവരുടെ വീട് പല വീടുകളും കിടന്നുറങ്ങിയാൽ കാല് പുറത്തായിരുന്നു കാല് പുറത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് പ്രവിശാലമായി നിന്റെ കിടക്കുന്ന എത്രയോ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉച്ചയിലേക്ക് വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും മുകളിൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കടന്നു വന്നാൽ എങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ ഒരു നില വീടുകൾ രണ്ടു നിലയുള്ള വീടുകൾ അപൂർവ്വം അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു നില വീട് പോലും കവച്ചു വെക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു കാലം കാലം ആ ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെയുള്ള ഉഹുദുമല ഇവിടെയുള്ള ജബലബിനെക്കാളും മുകളിലേക്ക് ബീറ്റിങ്ങുകൾ വന്നാൽ സുഹാബാക്കൾക്ക് ഇതിൽ സംശയം വന്നില്ല എന്റെ നിമിത്തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സാവാജ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ അവർക്ക് ഹബീബിൽ വല്ലാത്ത വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്ക് സംശയമില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും നബിയെ നമ്മളങ്ങനെ പറയും പുസ്തകം അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് വിടാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഹബീബിന്റെ ഹദീസുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തെളിവുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുണ്ട് ആ ജബലു അബി ഖുബൈസിന്റെ പർവ്വതം ഉയരം നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് ജബലു അബി ഖുബൈസ് എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ക്ലോക്ക് ടവർ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരെ ക്ലോക്ക് ടവർ ആണ് ജിദ്ദയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നതും ക്ലോക്ക് ടവർ ആണ് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നും ക്ലോക്ക് ടവർ കാണും എന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മക്ക നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയേ ആദ്യം കാണാൻ ക്ലോക്ക് ടവർ ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് ടവർ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മസ്ജിദുൽ ഹാമിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ജബലബി കുബൈസ് എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരം ഉയരം നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ ഉയരം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് എത്ര മീറ്റർ അധികം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററോളം വലുപ്പമാണ് ഈ ക്ലോക്ക് ടവറിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണേ അന്നൽ കാര്യം അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാര്യം കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അന്ത്യനാളെടുത്തു മഹദീമാമിന്റെ ആഗമനവും ലജ്ജാലിന്റെ ആഗമനവും ഒരുപാട് വിദൂരത്തല്ല അതൊക്കെ താമസിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ഇടയുണ്ട് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് നമ്മളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആരുടെ ഈമാനിനെ ശക്തി വേണ്ടത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈമാനിനെക്കാളും ശക്തി ഈ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈമാനിന് ഉണ്ടാവണം എന്റെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു ആരാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ആരാണ് ആ മുത്തുനബി ആ ഹബീബിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയം കെടുകിടാ വിറക്കൻ പേടിക്കണം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓരോ നോരോന്നായി കേൾപ്പിച്ചു തരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ വർദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് കേട്ടുപോയാൽ പോരാ ഇത് കേട്ടുപോയാൽ പോരാ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുന്നിലൂടെ ഓരോ ദൂരോന്നായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് മുസാനബിയുടെ കാലത്ത് പഠിച്ചും പറയാണ് 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن شيشة من الله القدر ستان دماوان وردى يا لماوان أما لقول يلا على الكي إسلام يلا بشوى سمعتي ورتب بشوى سماغان إيماني كشكتي يوم إيماني كأبيش بمردكيان لتكون لمن خلفك آية إن شيشة من الله القدر ستان دماوية فرعونين إن دد بوردين أنا أشكم إن نالا إيران برشم الله تعالى برنا بو إذا أرى برينا ده نبي تنقل سحابة كرود برني كرود تو فرعون ده دد بود كيف جاي ده ده فوشي كم ده ده سحابة كرود آرين غير جود جو نبي إيه بدأ يان إيه بدأ يان نقول برنيو فرعون ده دد بود إن ده نالا إيران برش مم مريج بو يا فرعون ده دد بود إن ده غير كان جد دروي إن ده سحابة بول جود جل لي إن ده سميعنا واتعنا برك حبيبي نور الله بشواس ما تريكم بشواس ما إيران ده نبي تنقل ده بيشي يم برنيا Ada tu boleh sama begitu mana orang pun lah ada yang nak berubah ke sami sum dah hilang. Nabi nak kalah kerana, nama lah boleh yang lebih syasam, orang yang berindah algal, bandar po, ini dah terangkan ini dead body, orang poor ni le ada. Nadi ini nado tu, ini tu, kayro hilang, orang misi itu tu susu cukup ni dikian. Ini kalau kau mana mana imam berdiri kian deh. Ini kalau kau bimam berdiri kian deh, ini kandar itu sesi sama ni lo, ini ayat orang ni ada. Ini kandar itu sesi, ini dead body kandar itu sesi sama ni lo, ini ayat orang ni ada. Ini dead body kandar itu kena dene, ayat ini nanur, berusaha membuat ayat orang ni, firman ini ini dead body susu kena dene ya ni. Amal ke samshaya alukala ya, iman ilu muslim ilu muswasam nista putu boya, halgal kadan da bandapu, ninggal anggun epe kotu bovelle, ida aninggal kecilat thali bugal, firaun firaun ina kanum bo, amuda iman berdi kadan, kanda alun da ninggal foto illa ada, direct boi kanda algal nda, tuurak ke boi dek kadat, isa kore inda kitu le kari nille, Amerika baru kundo bule, adi sedi kanam bo, sila ina, isa kore inda kitu kari nille, adi Amerika baru kundo bule, amula kani itu islami ke kahde mande bade. Dini istapan yang mana, hendak kita kurut tak? Insya Allah, nak akhir tu beri lekik beri. Nurut pun orang mula serap perli kandung sahib. Mungkin beri dua boya. Mungkin kita istan dah beli dengan kiri. Nalum, dua bola, aru, dua muda, satu kerusalan kurut sama Abdul Khadir sahib. Abdul Khadir mana beri beri? Abdul Rahman. Abdul Rahman sahib. Jangan itu mur karan de. Dini ni bandi. Ecto beri tu bintang beri lekik. Mana letter beri kat orang ni letter ni. Orang bilang kat orang beri lekik. Orang beri letter ni kiri le. Tahun ni terbalik, anjir lusha, patah lusha. Awaru budget kita itu um badan putih itu megalain, janda ekray orang muri dini stafan itu ribu dua ratus kurang kan beran nyale, yang tu riman airi kerja. Yang tu riman airi kau, ni ngah lalu jono ki, wujud sendi ni, patun manjum, padan jum, lakshya mula wujud selam, janda ekray orang kurang kan, kita boleh amal pula orang orang tu beli lori selam lelal. Leh, orang kurang tapi ni kita sih ngah patun jei pun tak kita kurang tu, orang jek ke lakshya kita. Wetur iman airi kuma iman. Allah hodeh ya tinle kabur itu tinle kat tinle purna maaya perdifilan galgat. Mazu hanya cingan dawshin lalat dan Allah segeri insya Allah. Nih tinle miri cibo ya madapi dah kelu. Miri cibo cundang ini Allah hodeh kabur dan surugi ya maut. Kudum betilum betilum bisun silum Allahu berkati. Tadu bodam mula syraf. Allahu. Adeh ya tinle bisun silum mila kari silum Allahu khair cinte. Adu boleh ribad algan dah. Kena dua beri 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 nyu. Nih kena dua beri hari. Adu kundan. Ribad algal Istanbul algal Dubai ni nung UAE ni nung masa dili. Mungkin Dubai ni le. Syraf ni le. Abu dah bersyraf ni le. Masa tu lelak semua, ambil dina air untuk masa masa yang cukup untuk yang ini ni, ibu kita coran ni dia ki biar pun biar pun tulis gal, orang biar pun tulis gal, orang kita staff pun itu lebih rendah itu, kurut tu untuk dia kena ber, ambil dina air untuk masa tu le, orang kita kandung itu kadang macam mana ekran, ni berada ni Dubai ni, Abu Dhabi ni, Qatar ni, ok. Mudah nanti ni beli beli, mudah nak kandai itu. Anjir boleh sambil kurtu ni kita mosh mula. Mula beri cuba untuk kundo hula. Itu kaya nama kita kabur lekuk kerana beri. Aduh kundo cody kaya nunda nak kerja. Nama orang kita boleh tu sengiri kaya. Alhamdulillah. Nengal udah senyum tanya. Orang alam perdisi kaya tak buat sama. Iru balak caya nama kita kandai itu silam kita kademik kandai itu. Orang alam sopnya boleh ngan itu dila. Inya nama beri balak caya sah pun itu nunda agam itu. Ara bijar itu. Aduh kucing dah le karamun nak kumpul bod minggu ni perdaya sendai itu nunda ulah. Nalai jual singgah di umbo. Masha Allah, awu ni tu tinde uci le ketan. Awu ni sah pun tu ni kerjanya tu badi ada kakaraya. Sneh ni ni kalai ni kalau pule lalai kalau kundang. Kau dorap pan. Allahu ni kalau swigiri kete. Lebar itu Allahu rahmatnya perdisalam ni kete. Dunia bilu masyarakat itu Allahu wajib kalian purut kete. Kau jangan beranjak mana deh. Sangat tu ni alam. Apa ni kundu boleh? 
നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഓർത്തു പോവാണ് ഉണ്ട് ഒരാള് വലിയ മുതലാളിയാണ് വലിയ മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ ഒരു വസീയത്ത് നൽകി മകനോട് ഒരു വസീയത്ത് നൽകി ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നെ കഫൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ കാലിലേക്ക് രണ്ട് കാലിലേക്കും ഓരോ സോക്സുകൾ കയറ്റിയിട്ട് എന്നെ മറമാടാൻ പാടുള്ളൂ കഫൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു മതാളി എന്റെ മകന് വസീത്ത് നൽകാൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് വന്നു പള്ളിയുടെ നാടിന്റെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ വന്നു അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വന്നപ്പോ കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി വെച്ചപ്പോ മകൻ രണ്ട് സോക്സുമായി കടന്നു വന്ന ടുപ്പയുടെ കാലിലേക്ക് ഉറങ്ങനെ കയറ്റാൻ ഏ എന്താ നീ ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പയുടെ വസീയത്താണ് അത് നടക്കൂല ഇങ്ങനെ ഒരു സോക്സുകൾ കർമ്മം ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്തതാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയൊരു രംഗമുണ്ടായി ആ സമയത്താണ് ഈ മരിച്ചുപോയ മുതലാളിയുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു കത്തുമായി കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കത്തുമായി വന്നു മകൻ കത്തു വായിച്ചു ഒപ്പെഴുതുകയാണ് പൊന്നുമോനെ എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട് ഞാൻ വലിയ കൊടീശ്വരന ഞാൻ മരിച്ചു പോയപ്പോ എന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് ഒരു സോക്സ് പോലും കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ നാട്ടുകാർ അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ മരിച്ചു പോയപ്പോ എന്റെ ഇത്രയും വിശാലമായി കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മുതലിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രയായി മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ലാതെ ഒരു സോക്സ് പോലും കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും സമ്മതിച്ചില്ല ഇതൊരവസ്ഥയാണ് നിനക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് തീർത്തടിക്കല്ല ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് മരിച്ചു പോയവരാണ് ഇതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും കഥ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുക സഹായിച്ചാലോ അവിടെ എത്ര കാലം ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരും ഷാല്ലാ ഈ മാസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ണിത്തുസ്താദ് ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കാണ് കണ്ണിത്തുസ്താദിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും വന്ന് സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇടയ്ക്ക് ടൂറൊക്കെ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ വികാസം ഉണ്ടാവും ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ ആകെ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് വീഗലാന്റ് പോവാ വണ്ടറിൽ പോവാ ആഞ്ഞങ്ങാട് ബീച്ചിന് പോവാ ഇതല്ല ഇതല്ല ടൂറ് ഇതല്ല ടൂറ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ അവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് വർധന ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ മരണം വരെ മുസ്ലിമായി ഈമാനോട് കൂടി ജീവിക്കുവാനും മരണ സമയത്തിൽ മരിക്കുവാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സമയം നമ്മൾ അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കയാണ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആണ് എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം വേണോ ആളുകളുടെ ചർച്ചയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നബിദിന ആഘോഷം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു റാലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ വീഡിയോകൾ വരാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികാരുടെ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് കവല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഒരറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവാണല്ലോ അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൂലഹബിന്റെ മക്കളും അവൻ ഉപകാര ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല ഇല്ല എന്നാൽ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയോ അവളും നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തില്ല അബൂലഹബ് പ്രവേശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുമ്പോ അബൂലഹബ് നിരകത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ അബുലഹബ് എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നറിയോ അബൂലഹബ് അബിതങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചവരാണ് ൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വേദന നൽകാൻ പറ്റോ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ മകൻ നബി തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് 
ബിദ്ധങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുർആാനിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അത് കവിതയാണ് അത് കവിതയാണ് നീ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് നിന്റെ ഖുർആാനിലോ നിന്റെ റബ്ബിലോ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ വന്യമൃഗത്തെ കൊണ്ടിയാൾ നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് സംഭവിച്ചു അറിയോ ഒരു യാത്ര പോവാണ് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര പോകുമ്പോ സിംഹങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആട് മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പോലെയാണ് സിംഹങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അബൂലഹ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ദ്വാരം ഉത്തരം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മദ്യത്തിലായി അബുലഹബിന്റെ മകൻ കിടന്നുറങ്ങി കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ അബുലഹബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്തായി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ചുറ്റും വെച്ചു ഒരു മതിലായി എന്നിട്ട് അവരുടെ മൃഗങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങൾ അവരുടെ കുതിരകളൊക്കെ ഇവർക്ക് ചുറ്റുമായി കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് സേഫായി കിടന്നുറങ്ങി പക്ഷേ നിബുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സിംഹം കടന്നു വന്നു ആദ്യം മൃഗത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ചാടി സാധന സാമഗ്രികളുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും നോക്കി മദ്യത്തിലായി കിടക്കുന്ന അബുലഹബിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചു അബുലഹബിന്റെ തല പിളർന്നു കുന്നു കളഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇമ്മ വർദ്ധിക്കണ്ടേ അബുലഹബ് എങ്ങനെ മരിച്ചു അബുലഹബ് വളരെ മോശമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒരു രോഗം വന്നു ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കളെല്ലാം കയറി ഏറി അബൂലഹബ് മരിച്ചു പോകുമ്പോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾ ആരും മടുവില്ല ആരും അടുത്തു പോയില്ല അവസാനം വലിയൊരു കുഴിയുണ്ടാക്കി വലിയൊരു പോല് വലിയൊരു കുന്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുന്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെടുത്തിട്ട് കുഴിയിലിട്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല ആളുകൾ അത്രയും ദൂരെ അകലെ നിന്നിട്ടാണ് അബുലഹബിനെ കുഴിയിലേക്ക് മറമാടിയത് കബറിലേക്ക് മറമാടിയത് കോഴി കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഈ അബൂലഹബിന് അള്ളാഹു നരകലോകത്തൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് നരകലോകത്തൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ മരണശേഷം ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മഹാനായ അബ്ബാസ് റബിഅള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് കളവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ഇബിന് അബ്ബാസ് റബിഅള്ളാഹു വന്ധുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് അബൂലഹബിന്റെ മരണശേഷം അബൂലഹബിന് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നിന്റെ അവസ്ഥ മരണശേഷമുള്ള കഥകൾ എന്താ അപ്പോഴാണ് അബൂലഹബ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്റെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ അനകത്തിലാണ് വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് എന്റെ ജീവിതം പക്ഷേ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും എന്റെ വിരലുകളുടെ കുളിർമയുള്ള ഒരു പാനീയം വരാറുണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാറുണ്ട് അതെന്റെ അതെന്തേ അപ്പോഴാണ് അബൂലഹബ് പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചപ്പോ എന്റെ അടിമ സ്ത്രീയെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പ്രവാചകനല്ല മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദാണ് പ്രവാചകനായിട്ടില്ല ഹബീബിക്കൈ <laughs> നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആരാണോ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷഫായത്തിൻ അർഹനാണവൻ അല്ലേ ിതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ 
എന്റെ കൂടെയാണ് അയാൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവുക സ്നേഹിച്ചാൽ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂടെയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി മതി സ്നേഹത്തിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഒരു പരിധിയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇല്ല സ്നേഹത്തിനൊരു പരിധിയില്ല ചില ആളുകളെ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കൂലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെരിഞ്ഞു മുറുകും ഒരു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ വാരിലടക്കം പൊടിയെ പോയി കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രശ്നമാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിലാക്കിയാണ് എന്നാ പിന്നെ ഒരു ശത്രുവിനെ കണ്ടു പൂടിച്ചിട്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ കേസ് കൊടുക്കുക ഇത് കേസ് കൊടുക്കൂല എന്റെ സ്നേഹമാ സ്നേഹത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല ചില ആളുകള് വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ കൈ പിടിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചോനെ ചില ആളുകൾ പിടിച്ചൊരു നിക്കരു നിൽക്കും ഇവിടെ ഒരു മോതിരുണ്ട് ആ മോതിരം വെച്ച് നമ്മളെ കൈ വേദനിക്കും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാഷ ഇതൊരുപാട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് കൈ പിടിച്ചിട്ടൊരു ഞെക്കലുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഞെക്കുമ്പോ ഈ മോതിരം ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് കൈവേദനിക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റൂല സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല സ്നേഹത്തിനൊരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല പക്ഷെ സ്നേഹം ആഭാസമാവരുത് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അബീൽ ഹബലിന് ചെറുപ്പക്കാര് ബുള്ളറ്റ് എടുത്തിട്ട് പച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി സ്മോക്ക് പൊല്യൂഷൻ സൗൺ പൊല്യൂഷൻ നാടാകെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കി ഒച്ചപ്പാട് ഹോണടിച്ച് നമ്മുടെ അങ്ങാടി നമ്മുടെ ബദിയടുക്ക ടൗൺ ഒന്ന് തുറ്റിയാൽ അപകടമാണ് അത് പ്രശ്നമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹമൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ആഭാസമാവരുത് ആഘോഷം മതിൽ കിടക്കരുത് സ്നേഹത്തിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ആളുകൾ ദ്രോഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാവരുത് അതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പര്യാ ആവശ്യം അങ്ങനെയാ നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കാം പക്ഷെ സ്നേഹം ഇസ്ലാമികമായി തെറ്റാവരുത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിലൂടെ ആവരുത് അബൂലഹബിന് സന്തോഷം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അബൂലഹബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് എന്റെ അടിമ സ്ത്രീയെ മോചിപ്പിച്ചു അത് കാരണം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും അള്ളാഹു ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തിറക്കി ഒരു ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത അബൂലഹബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ പതിയടുക്കയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാൽ എല്ലാ വക്കത്തിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾ മുസ്ലിക്കാവൂലൊരു ദൈവമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും മുസ്ലിക്കാവൂല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും മുസ്ലിക്കാവൂല എന്ത് മുസ്ലിക്കാണ് ശിർക്കാണ് മറ്റതാണ് ഗുജറാത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം ശിർക്കിന്റെ ഒരു അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി വരൂല ധൈര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചോളൂ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താ പടച്ചു മാത്രമാണ് ഇനി ആരെന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പടച്ചോ നൽകുന്ന സഹായം എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്ന വിശ്വാസാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് നീങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവാണ് എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാവൂല പണ്ഡിതന്മാർ അബൂലഹബിന്റെ സംഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാണ് അഞ്ചു നേരം കിബിലയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന ചിറ്റു ചെയ്യാത്ത അഞ്ചു നേരം കിബിലയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹുമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന ആളെ അക്ഷരയിൽ അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് വിധങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ പടു ജാഹിലിന് ഈ അക്രമി അക്രമി ഇയാൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയ പിന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷം കിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയോ ആയിരം വർഷം ഒരാള് സുജൂതിൽ കിടന്നു ആയിരം വർഷം ഒരാള് സുജൂതിൽ കയറി സുജൂതിൽ കിടന്നു ആയിരം വർഷം പകലിൽ നോമ്പ് നോറ്റു രാത്രിയിൽ മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച ഒരാളാണോ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച ഒരാൾക്കാണോ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഹബീബിന്റെ മുഖം കണ്ട ഒരാൾക്കാണോ ശ്രേഷ്ഠത ആയിരം വർഷം നിരന്തരമായി ജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുക രാവിലെ മുഴുവനും നോമ്പാണ് വിവാദത്തുമായി നടക്കുന്ന ഒരു സൂഫി വരുദിനാണോ അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നബി തങ്ങളുടെ മുഖം മുമ്മിനായിട്ട് ഒരാൾ നോക്കി മുസ്ലിമായിട്ട് നബി തങ്ങളുടെ മുഖം ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടു അയാളാണോ ആരാ വിജയ
അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ദിവസം ഒരു ജുസ് ഓതാറുണ്ടല്ലോ മാസത്തിലൊരു ഹത്തം ഞാൻ തീർക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരാളും വിചാരിക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാളും വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതുൽ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നന്മ കൊണ്ട് നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഒരു വ്യാമോഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അമല് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തൂലേ നിങ്ങൾ എത്തൂലേ നബിയെ നിങ്ങളും എത്തൂലേ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാനും എത്തൂല ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല ആരാണ് നബി രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കൈകാലുകൾക്ക് നീര് വന്ന് കൈകാലുകൾ പഴുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്നിട്ട് പോലും പകൽ വരെ ഉറക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് ആയിഷാബി ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതിൽ വേണം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഖുറാൻ മനഃപാഠമാക്കിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുക എത്ര ഹാഫിൽ നിങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഹാഫിൽ മുർത്തതായി പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വഹീതി കൊടുക്കുന്നവരാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ ഇറങ്ങും അതുപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക മനഃപ്പാടമാക്കിയവരാണ് പക്ഷെ ഒരു ആയത്തില് അയാൾക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായി അയാൾ മനസ്സിലൊരു ആയത്ത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നൊരു ആയത്ത് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു അയാൾ അത് നബിത്തങ്ങൾ ഓതി കൊടുത്തു തബാറക്കല്ലാഹു വാഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നൊരു ആയത്ത് അപ്പൊ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാക്കദ ഉൻസില ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നബിയാണെങ്കിൽ ഞാനും നബി മുർത്തദായി പോയി പെണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫിൽ ഇസ്ലാം നഷ്ടം ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്ത്യാനിയായ നിനക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ദീമിൽക്ക് നാളുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിയായ നിനക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഹാഫിലായിരുന്നു അയാൾ ഹാഫിലായിരുന്നു അയാൾ സഹാബാക്കളുടെ കൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വന്ന ആളാണ് ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്കി പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണിനെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ടോ നിസ്കാരം കൊണ്ടോ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നു വിചാരിക്കണ്ട പക്ഷെ നബിത്തങ്ങളുടെ മുഖം ഒരു സെക്കൻഡ് മുസ്ലിമായിട്ട് കാണാൻ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെ ഫോളോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരെ ഫോളോ ചെയ്താലും ആരാ സ്വഹാബി ആരാ നബിത്തങ്ങളെ നേരിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് ഒരാൾ കാണ നബിത്തങ്ങളെ കാണ മുസ്ലിമായിട്ട് ഇതാണ് സ്വഹാബിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ ഈ ആര് ഫോളോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിത്തങ്ങൾ ഒരു നോക്ക് കണ്ട് മുസ്ലിമായ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെ പിൻപറ്റിയ നമ്മളും സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നാ ഈ സ്വഹാബാക്കൾ എന്താ ചെയ്തത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാ മൗലി തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഖുറാൻ ഓതിക്കൂടെ അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് മക്കയിൽ ഒരാൾ മക്കയുടെ മസ്ജിദിൽ ഹറമിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു റക്കാത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നാ മദീനയിൽ അതുണ്ടോ മദീന ആയിരം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലാണ് മദീന പള്ളി എന്നാൽ ദൈനംദിനം തവാഫ് ചെയ്യാം തവാഫ് ചെയ്താൽ അവന്റെ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ അവനെ പ്രസവിച്ചത് അതുപോലെ അവന്റെ തിന്മയുടെ ഏടിൽ ഒരു തിന്മ പോലും ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും ഒരു പാപം പോലും അവന്റെ ഏടിലുണ്ടാവൂല ആരെ തവാഫ് ചെയ്തവരാൾ ഉമ്ര ചെയ്താൽ ഉമ്രയും ചെയ്താൽ ഉമ്മ എങ്ങനെയാണോ പ്രസവിച്ചത് അതുപോലെയാണ് ഒരു തെറ്റുപോലും അവന്റെ ഏടിലുണ്ടാവൂല എന്നാ പിന്നെ 
സഹാബാക്കൾ എന്തിനാ മദീനയിൽ പോയത് അവരിവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു റക്കായത്തിന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന മക്കയുണ്ടായിട്ട് എന്തിനാണ് മദീനയിൽ പോയത് അത് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് കാബയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നിഷ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭൂതി അത് വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ് പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് വർഷാവർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നിഷ്കരിക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ കാബ കണ്ട് ആ കാബയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിഷ്കരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മരിക്കോളം ഫീലിംഗ് കിട്ടൂല കാബയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിഷ്കരിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് കുശു കിട്ടുന്നില്ലേ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്ന നാടിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കുശു കിട്ടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാബ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാബയുടെ കില്ല പിടിച്ച ഒരാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാനവന് നൽകുമെന്നാഹു പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠതകളുടെ കൂപ്പാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മക്കയിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ ശ്രേഷ്ഠതകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നത് സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും സഹാബാക്കൾ ആട്ടി ഓടിച്ചതല്ല അങ്ങനെ പോയതല്ലേ ഓക്കെ ഫത്തഹു മക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ പോയത് അവരാദ്യം പോയത് ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ടാണ് എന്നാ പിന്നെ പൂ മക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ലോ സമ്പത്ത് ഒഴിവാക്കി വീട് ഒഴിവാക്കി മക്കൾ ഒഴിവാക്കി കുടുംബങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർ ചെന്നത് റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ് മദീനയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം പ്രസരമല്ല നിസ്കാരമല്ല വലുത് സ്നേഹമാണ് വലുത് ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്യലല്ല വലുത് ഒരുപാട് ഉമ്ര ചെയ്യലല്ല വലുത് മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കലല്ല വലുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതാണ് സുഹാബാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സുഹാബാക്കൾ നേരെ മദീനയിലേക്ക് ചെന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും എന്നാ നിമിത്തങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഏതായാലും ഒക്കെ നിൽക്കൂലല്ലോ നിമിത്തങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നാ നിമിത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എന്റെ സ്വാഭാക്കൾ മദീനെ മദീനയിലേക്ക് വരാത്തത് അങ്ങനെ വരണമായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ നിബിതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് നിബിതങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ നിന്നു എന്നൊരു ന്യായം വെക്കാം എന്നാ പിന്നെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം എന്റെ ഒരു മക്കൾ വരാത്തത് ഒരു ലക്ഷം റക്കായത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടൂല ഇല്ല എന്റെ നിബിതങ്ങളുടെ ശരീരം അവിടെയുണ്ട് റൗദ് അവിടെയാണ് മസാർ അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ എന്നാ സ്നേഹം സ്നേഹം ഹാനായ ബിലാല് ബിൻ റബാഹർ റിയല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അത് വൈരുദ്ധ്യമായിരുന്നു ആയിരുന്നു ആരും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു ബിലാൽ തങ്ങൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയി അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു ബിലാൽ തങ്ങൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇവിടെ പോയി സ്നേഹം അതാണ് എല്ലാം അതാണ് വിവിധങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് മൂലിയത് അതാണ് ഘോഷയാ അതാണ് റബീലവന് പാട്ട് പാടുന്നത് അതാണ് എല്ലാം ഇത് എല്ലാം സ്നേഹമാണ് ഹിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾക്ക് മദീനയിൽ മരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായാൽ മദീനയിൽ മരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം നാളെ മഹറയിൽ അവൻ ഷാഫിയായി അവന് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ദജ്ജാല് കടന്നു വരൂലല്ലോ ദജ്ജാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരും മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്കും കടന്നു വരൂല മാലാക്കന്മാർ തടയും വാളുകളും ഇവിടെ വരരുത് നോ എൻട്രി എന്നാ പിന്നെ അവിടെ ബിലാലത്തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മദീനയിൽ നബിതങ്ങൾ ബിലാലത്തങ്ങൾ ജീവിക്കണമായിരുന്നു കാരണം മദീനയിൽ മരിച്ചാൽ ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ബിലാലത്തങ്ങളുടെ സ്നേഹം അല്പം കൂടി ഓവർ ആയിരുന്നു നബിതങ്ങൾ കാണാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട നബിതങ്ങളെ കാണാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട നബിതങ്ങളെ കാണാത്ത മദീന എനിക്ക് വേണ്ട നബിതങ്ങളെ കാണാത്ത മദീനയിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതും സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണ് അഖില സാരം സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് വിരാലിത്തങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് അപ്പോഴാണ് നിമിത്തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്തിനാണ് വിരാലെ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൂടെ എന്തിനാണ് ഈ പിണക്കങ്ങളെ ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ ഒരുപാട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നുകൂടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോഴാണ് ദിവസം തന്നെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അപ്പോഴാണ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബിലാലത്തെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പാങ്ക് വിളിക്കോ നിമിത്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലോ മദ്ദീൻ ഒന്ന് പാങ്ക് വിളിക്കോ ബിലാലത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് പറ്റൂല സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ
ഒന്നാങ്ക് വിളിക്കോ ഇവരുടെ നിർബന്ധം കണ്ടപ്പോ നിബിദ്ധങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നിബിദ്ധങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികളാണ് അങ്ങ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ഗുണ് പോയി ഗുണ് പോയി വാങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഗൂണ് അവിടെ ബോധം കിട്ടും എന്ത് സ്നേഹമാണ് നിബിദ്ധങ്ങളോട് സ്നേഹം ുംകുമ്പോഴുള്ള മദീനയുടെ ഫീലിംഗ് മദീനക്കാർക്ക് വന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നബി വന്നിരിക്കുന്നു നബി വന്നിരിക്കുന്നു നിബിദ്ധങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളും കുട്ടികളും പേര കുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി വന്നു ബിരാലത്തങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബോധം കിട്ടുകയാണോ സ്നേഹം ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിമാർ നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരോടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആർക്ക് വിഷമം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വിഷമം വരുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സ്നേഹം സ്നേഹം എന്നത് വാക്കിലൂടെ പറയാനുള്ള വിഷയമല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രണയിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം പ്രണയത്തിന്റെ വില സ്നേഹത്തിന്റെ വില നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു ഐഫോൺ സമം വേണം വീട്ടില് ചേര ഓടായിരിക്കും അടുപ്പിൽ ചേര പൈനുണ്ടാവും എന്നാലും എന്റെ കാമുകി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്തേ എന്റെ സ്നേഹം സത്യമാണ് അത് ചിരിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ കുറവാണ് പുറത്ത് പുറം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അത് പോയി നോക്കണം അപ്പോഴാ സ്നേഹവും അവൻ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ലിവിങ് ടുഗതറൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പെണ്ണ് പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്നാലും എന്നൊരു വസ്തു വേണം അത് എവിടുന്നാ മോഷിച്ചിട്ടെങ്കിലും അയാൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ കാരണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കെ നമ്പറിൽ റോഡ് നമ്പറിൽ ഒരു നാലും അഞ്ചും പെണ്ണുങ്ങളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് ചെറുക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നാലഞ്ചും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഒന്നിനോട് ആത്മാർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ടൈം പാസിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് എനിക്കൊരു ഐഫോൺ സിക്സ് വേണ്ട ഒരു സാംസങ് എ ഫൈ വാങ്ങിച്ചോരോ ചൈനയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചൈനയിലോ ജപ്പാനിലോ എനിക്കറിയില്ല തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാമുകന്മാർ കാമുകന്മാരോട് ഡിമാൻഡ് വെച്ചു എനിക്കൊരു ഐഫോൺ സവം വേണം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാമുകന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഐഫോൺ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കും ഈ പെണ്ണ് പറ്റിക്കാൻ അവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കും അവർക്കറിയില്ല ഈ പെണ്ണിന് വേറെ പ്രണയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഐഫോൺ സെവൻ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഐഫോൺ സെവൻ വന്നു എന്നിട്ട് എല്ലാ ഐഫോൺ സെവനും പാക്ക് പോലും അൺപാക്ക് ചെയ്യാതെ അത് വിറ്റു ആ പൈസ കൊണ്ട് വീട് കിട്ടി വായിച്ച വാർത്തയാണ് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാകുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിമിത്തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അല്ല കപടമാണോ അതാണ് നിമിത്തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണോ അല്ല കപട സ്നേഹമാണോ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വെറും വാക്കിൻ നാവിൻ തുമ്പിലൂടെയുള്ള സ്നേഹം ഒന്ന് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയാൽ തുറിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു പുറം ഓടിയാണ് എങ്കിൽ ഈ സ്നേഹത്തിന് അർത്ഥമില്ല ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല അതിന് പകരം യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാലോ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്റെ കൂടെ സ്വരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ മഹാനായ അനസ് റലിയാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അനസ് റലിയാഹു പറയുന്നുണ്ട് 
എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഉമർത്തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും എനിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥതയാണെങ്കിൽ നബിയോടും സ്വഹാബാക്കളോടും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ അവരെവിടെയൊക്കെ പോവാ പോവാ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ പറ്റും നമ്മൾ അമലൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവരെ പോലെ അമല് ചെയ്യണ്ട സുദീഖ് തങ്ങളെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക വാദങ്ങളും സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരോടുള്ള സ്നേഹം മതി അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തും ഉമൃതങ്ങളുടെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പദിച്ചുണ്ടാക്കിയ അമ്പത് ശതമാനം സമ്പാദ്യവും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ അവരോടുള്ള സ്നേഹം മതി കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് നാളെ ഉണ്ടാവുക ആരെയാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് നാളെ നീ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അനസ്രലിയാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇത് ഹബീബിന്റെ വാക്കാണ് ആരുടെ കൂടെയാണോ നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവരുടെ കൂടെ എന്ന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എവിടെയാ പോണത് അവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്നേഹം വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് നെയ്മറാണ് മെസ്സിയാണ് മമ്മൂട്ടിയാണ് മോഹൻലാലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുക ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചർച്ച മോഹൻലാലിന്റെ പുരിമുറുകിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് എല്ലിലെ ഏതെങ്കിലും കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ച അവർ ഗോളടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമുണ്ടായി അവർ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിഷമുണ്ടായി ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ അവരെവിടെയൊക്കെ പോകാൻ ആലോചിക്കുക മമ്മൂട്ട് എവിടെയായിരിക്കും ആഹ്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ എവിടെയായിരിക്കും വിരാട് കോഹ്ലി എവിടെയായിരിക്കും മെസ്സി നമ്മളെ മഷറിൽ എവിടെയായിരിക്കും നെയ്മർ എവിടെയായിരിക്കും ആലോചിക്കുക അവർ എവിടെ പോവും അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും കാരണം സ്നേഹം അവരോടാണ് നീ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ കൂടെയാണ് നീ അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ശംസുൽ ഒലമയെ പോലെയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരെയാണെങ്കിൽ അവരെവിടെയൊക്കെ പോവാ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവർ ചെയ്ത നന്മ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ രാത്രി മുഴുവനും തയ്യ തിരസ്കരിക്കുക വ്യാഴം വെള്ളിയും തിങ്കളും വ്യാഴം നോമ്പും നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് ദീക്തങ്ങളെയും സഹാബാക്കളെയും വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ ചെയ്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ കൂടുമെന്ന് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് മന്ന ഹബ്ബ കൗമൻ ഹസറഹുല്ലാഹു ഫീ സുംബതിഹി ശദ്ദിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ശദ്ദിക്കണേ സഹോദരി മന്ന ഹബ്ബ കൗമൻ ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മന്ന ഹബ്ബ കൗമൻ എവിടെയായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളും നാളെ ഉണ്ടാവുക ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എവിടെയാണാവോ അവരുടെ അവിടെയായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും ഞാളും ഉണ്ടാവുക ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ കാരണം ഒരാളുടെ അഭിപാദത്ത് കാരണം ഒരാളുടെ അയിമ കാരണം ഒരാളുടെ അള്ളാഹ് ോട് പേടിയുള്ള കറകളഞ്ഞ ജീവിതം കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാരണം ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആളുകൾ നാളെ എവിടെയാണാവോ മഷറയിൽ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ കൂടെയായിരിക്കും നമ്മളും ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിചാരണയാണ് നമ്മൾക്കും ലഭിക്കുക അവർ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കഠിനാധ്വാനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരായ ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചത് കാരണം അവരുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ മുത്ത് ഹബീബിനെ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതീനക്കാരാണല്ലോ ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹായതാക്കൾ മഹാജരിങ്ങളും അൻസാരികളും 
ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് നിർത്തി വെക്കല് ആണോ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ലഭിക്കല് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ലഭിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താ ലഭിതങ്ങൾ ലഭിച്ചതാണ് എന്നാ പിന്നെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂരിഭാഗം ായിരിക്കുന്നത് ായിരിക്കും ചില ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടായിരിക്കും ചില ആളുകൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് വിഗ്രജല്യായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാം പക്ഷേ അനിസ്ലാമികമായ സന്തോഷം അരുത് അത് നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല കുൽ നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ സന്തോഷിക്കണം സന്തോഷിച്ചു ആര് സന്തോഷിച്ചു അൻസാരികൾ സന്തോഷിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണേ നൃത്തം പോവാൻ തങ്ങൾ വന്നു സന്തോഷിച്ചു ആര് സന്തോഷിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞുവല്ലോ അൻസാരികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് സമമാണ് അല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ അൻസാരികളെ അൻസാരികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മുഖ്മിനിന്റെ അടയാളമാണ് അൻസാരികളോടുള്ള സ്നേഹം ഇമാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അൻസാരികളോടുള്ള കോപ്പം നിഫാക്കിന്റെ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരാണ് ഞാൻ നൃത്തം പോവാണ് ആ പറഞ്ഞ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഞാൻ എന്റെ വിഷയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അൻസാരികളെ സ്നേഹിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മുഖ്മിനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അൻസാരികളെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അൻസാരികൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അഹമ്മത്ത് എന്തായിരുന്നു അൻസാരികൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അഹമ്മത്ത് ലഭിത്തങ്ങൾ ഹിജറ ഒന്നിന് മദീനയിലേക്ക് പോയി എന്നതാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കാട്ടി ഓടിച്ചപ്പോ മദീനയിലേക്ക് നബിത്തങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പോയി ലഭിച്ചു എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് നബിത്തങ്ങൾ വരും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂലേ പാണക്കാട് സൈദ് ഹൈദരലി ശ്യാബിതങ്ങൾ വരും നമ്മൾക്ക് മത്സരിക്കൂല എന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എന്തേ അതൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അൻസാരികളുടെ സന്തോഷം എന്താ അൻസാരികളുടെ സന്തോഷം എന്താ നബിത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരലാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം അവർ എങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചു രണ്ട് തെങ്ങ് ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ട് പന പന നമ്മുടെ തെങ്ങ് അവിടെ ഇത്തപ്പന ആ പനയില് ഒരു കഷ്ണം തുണി വെച്ചു ഈ പനയിലേക്ക് കെട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലൊക്കെ പോയാല് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഭർത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഭർത്തുണ്ട് അവിടെ അണ്ണാച്ചിമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ പഴയ സാരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഭർത്തിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് കെട്ടും എന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തൊട്ടിലാട്ടും നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറക്കി ലഭിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എ സിയിൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഇത്ര നല്ല ഉറക്കി കിട്ടൂല ട്രെയിനിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പനയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പനയിലേക്ക് ഒരു സാരി ഒരു തുണിക്കഷ്ണം കെട്ടി എന്നിട്ട് അതിന്റെ പക്ഷെ നാസ്ത കഴിക്കുക പിന്നെ പനയിൽ കയറ ഈ തുണിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നബിത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നബിത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസവും ഈ പനയിൽ ഇങ്ങനെ തുണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വഹാബാക്കൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ
എന്നപ്പോഴോ അവരങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് മദീനയിലേക്ക് റസൂലിന്റെ ആഗമനത്തെ മഹാന്മാരായ അൻസാരികൾ സ്വീകരിച്ചത് അൽബദ്രു എന്ന പാട്ടു പാടി മധുര പ്രഹാരം നടത്തി ആഘോഷിച്ച് ദഫ് മുട്ടി ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അൻസാരികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ മാനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ അൻസാരികൾ ചെയ്തതല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ റബികൾ പോലെ പന്ത്രണ്ടിന് ചെയ്യുന്നത് ദഫ് മുട്ടാണ് ഇതാണ് സ്നേഹം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ഒളിയമ്പുകളോ ഇതാണെന്നോ ശുർഖാണെന്നോ പറഞ്ഞാലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പിഴച്ചിട്ടില്ല പിഴക്കൂല്ല ഇത് അന്ന് നിബിതങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഒരു ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ട്രെയിൻ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു കൊളുത്തുള്ളത് പോലെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ ക്യാമത്ത് നാള് വരെ ഹബീബിന്റെ ചെടിയുടെ ഒരു കൊളുത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല കൊളുത്തുണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എഞ്ചിൻ അതിലേക്ക് ഒരു കൊളുത്ത് അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു കൊളുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊളുത്ത് കട്ടായി പോയാൽ പിന്നെ ആ കൊളുത്തിന് ശേഷമുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും മുമ്പുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോവും അതുപോലെ ഈ കൊളുത്ത് നിമിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ക്യാമത്ത് നാളെ വരെ നിൽക്കും ചില ആളുകൾക്ക് എഞ്ചിൻ ഇല്ല തുടങ്ങിയത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ കൊളുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ ബാക്കിയായി നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹത്തിന് ബൗണ്ടറി ഇല്ല സ്നേഹത്തിന് പരിധിയില്ല സ്നേഹത്തിന് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്നുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനിസ്ലാമികമല്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ മൂലി ഇത് പാരായണം ചെയ്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അവർ ചെയ്ത നന്മ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹ